सर एक दिए शुरू कर तपर हमें जाबो बुझे क्यों एखी बसाय बसे आर इूनिवार्सिटी अफ हमारे तेम को आएल्सा कर फिलते परि अनल कम है तरपर अनेक जगह खाटाखाटी कर लेक पोस्ट देखल क्यों कथाय करब ठीक मत बुझे उठते पर तरपर ही देखल टीजल बांग्लेश आएल्स करो हे अनल शिक्षक मजार कथा से क्षेत्र में तरा के फुल कैश पैक कर सो हमारे तो रिस्क नहीं आत बड़ो तो सुंदर एक अपरचुनिटी क्यों मिस करब सो हम तो आएल्स कर तुम्हें कर तुम्हें आएल्स करसो टीसोले हजार हजार मानुष आसले टीसोले आएल्स कर सो हेलो देर वेलकाम टू द लाइफ एंड टू डेज लाइफ इज रियलि स्पेशल बिकज दिस उल बी रियलि लाइव एंड लाइवलि बिकज यू गट टूडे अ नाइन बैंड स्कोर ट्रेनर नाइन बैंड स्कोर ट्रेनर बांग्लेश खूब कम आसले फिल्डे आइन बैंड स्कोर दो एक जन जो पे थे ता बहरे चले जाए सो हमारे साथ ही रोज एक जो नाइन बैंड स्कोर ट्रेनर जिन टीसल बांग्लेश हेड अफ आएल्स हिसाब से आन हि इज कंडेड टोटी थाउजेंड क्लसेस हि ट्रेन सो मेनी टीचार्स एंड हि इज रियल टीचार जैसे टीचार सत्यार अर्थ अपने बोलते पर आज के लाइफ एक स्किल नहीं कथा बोलो ये लाइफ से आएल्स स्पीकिंग मडियो You see so many lives, yeah, in Facebook, uh, YouTube, shop zaga dekhen. But today's live will be special. We guarantee. Amra welcome kuchhi. Amader head of files, Shafi Iqbal bhai ke, and uh, he is a real trainer. Mane jini ontur theke poran, abong student der moner kotha bojhen. So let's meet the head of files who has scored nine several times. मिस्टर शाफी एक बार अस्सलाम वालेकुम भैया क्या मना चाहिए वालेकुम अस्सलाम आई एम फाइन हाउ आर यू यस फाइन फाइन हियर ये अल्हम्दुलिल्लाह तो आपने के देखा जन्नो आपने एक तो कथा सुना जन्नो टेस्टोलेट सोतो सोतो स्टूडेंट किंतु बोशे था के शुद्ध कर रहे हैं आर हमारे शायद एक उन जरा ज्वाइन करें चाहे 
আমাদের সাফি ভাই রয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশে হি ইজ অ্যান এস পি অফ বাংলাদেশ পুলিশ অ্যান্ড হি ইজ এ টিচার হি ইজ এ ট্রেনার অ্যান্ড অ্যাজ আই সেট দ্য নাইন ব্যান্ড স্কোয়ার আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে উনি ভালো পড়ান তো আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবো ইনশাল্লাহ তো আজকে আমরা যেমনটি বলেছিলাম আই এলসির স্পিকিং মডিউল নিয়ে কথা বলবো তো ভাই আমাদের একটা ম্যাটেরিয়ালস তো আমরা রেডি করেছি আপনি যে ম্যাটেরিয়ালস রেডি করেছেন ওটি আমরা এখানে শো করব এবং সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে ওনাদেরকে আমরা যারা আমাদের সাথে লাইভে জয়েন করেছে তাদের দেখাবো তো আমাদের অলরেডি সেভেন্টি এইটি পিপল আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আপনাদেরকে আমরা বলবো প্লিজ ডু শেয়ার দ্য লাইফ যাতে সব বন্ধুরা জানতে পারে এই লাইফটি সম্পর্কে এবং সচেতন হয় কোথায় আয়লস করবে কেন টি সোলেই শুধু আয়লস করতে আসা উচিত এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে কারণ আপনার কিন্তু স্কোর দরকার কোনো ব্যক্তির কথায় গিয়ে খুব খুশি হয়ে ভর্তি হলাম নট রিয়েলি দ্যাট তো আমরা স্পিকিং মডিউলের কতগুলো চ্যালেঞ্জেস এগুলো নিয়ে কথা বলবো হাউ টু অ্যাকচুয়ালি ওভারকাম দোজ চ্যালেঞ্জেস এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং আমরা স্যাম্পল আনসার দেখবো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা আমরা স্যাম্পল আনসার দেখবো তো এখন আমরা একটু সাবিবের কাছে চলে যাব স্পিকিং মডিউলের জাস্ট সাম টু সাম এক্সিডেন্ট শোর্ট ব্রিফিং অ্যাবাউট আয়লস স্পিকিং ওভার টু ইউ স্যার ওকে হ্যালো एवरीवन এন্ড গুড ইভিনিং টু ইউ অল প্রথমেই বলে নেই আমি বলেছি কিন্তু গুড ইভিনিং অনেকে এটা ভুল করে গুড নাইট বলে ফেলে গুড নাইট ইজ সাইন অফ যখন বিদায় দিবেন তখন হচ্ছে গুড নাইট আর রাত্রি রাত পর্যন্ত আপনি যতক্ষণ আপনি সম্ভাষণ দিবেন এটা অবশ্যই গুড ইভিনিং এনিওয়ে আই ওয়ান্ট আ চেক अबाउट আই উইল স্পিকিং আই উইল স্পিকিং স্পিকিং টাকে সবাই অনেকে সহজ মনে করে থাকে অ্যাকচুয়ালি ইটস নট রিয়েলি দ্যাট ইজি টু স্কোর হাই অর্থাৎ আপনি যদি মনে করে থাকেন যে হ্যাঁ আমি কিছু ইংরেজি কথা বলবো তাহলে এটা ইজি বাট আপনি যদি মনে করে থাকেন যে ইউ লাইক টু স্কোর seven or you like to hit seven uh, or more then it's really uh, something to achieve and something to learn so ami short e jeta bolbo seta hocche je ielts speaking shikhte gele ashole ebhabe apnake keu kokhono bolben na ami eta guarantee dicchi ebong eta ami ek dhoroner challenge i bolchi je ami dutu point bolbo ebhabe dutu point keu kono din find out korechhe kina i'm in doubt eta hocche dutu jinish shikhte hoy eta hocche knowing the test apnake jante hobe what game are we going to play এবং সেকেন্ড হচ্ছে মাস্টারিং দি ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টার্স মাস্টারিং দি ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টার মানে হচ্ছে আপনাকে এক্সামিনার এই যে ক্রাইটেরিয়াগুলোর উপরে মার্কিং করবে ঠিক সেই সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো আপনাকে মাস্টারিং করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আসে নোয়িং দি টেস্ট উই নো দ্যাট দেয়ার থ্রি পার্টস ইন দি টেস্ট পার্ট ওয়ান পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রি পার্ট ওয়ান ইজ টকিং অ্যাবাউট ডেইলি লাইফ ইস্যুস লাইক ইউর কালচার your hometown your hobbies and your personal information so this is all about a uh, sort of info talking like a native speaker apnake ekhane jante hobe je ekjon native speaker kibhabe kotha bole thake ekta example dicchi ami ekhon bola hoy je tell me something about your family amra ebhabe shuru kori dekhen amra boli there are five members in our family মজার ব্যাপার হচ্ছে নেটিভ স্পিকাররা জীবনে কোনোদিন এই বাক্যটি ব্যবহার করেন জীবনে কোনোদিন এই বাক্যটি ব্যবহার করেন এভাবে ওনারা কথাই বলেন না তারা যেটা বলেন সেটা হচ্ছে তারপরে যে বাক্যটি আমরা বলি সেটি হচ্ছে এরকম যে আই হ্যাভ টু সিস্টার্স অ্যান্ড আই এম দি অনলি ওয়ান সান অ্যান্ড দেয়ার ফোর আই এম দি অনলি ওয়ান ব্রাদার আমার ইংরেজিটা হয়তো সুন্দর শোনাচ্ছে কিন্তু আসলে এটা নেটিভ স্পিকারের মতো কোনো ইংরেজি হয় এটি যদি আপনাকে কেউ শিখিয়ে থাকে অ্যাবসলিউটলি ভুল শিখিয়েছে আপনাকে বলতে হবে আই এম দি থার্ড ওয়ান অফ মাই সেভ লাইফস আপনার ভাই বোন এত কিছু দরকার নাই তো এই যে বিষয়গুলো এটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম অর্থাৎ আমরা যাতে গুলিয়ে না ফেলি আমি কখনো কথা গুলাই না অর্থাৎ আমি পকেটে রেখে দিই আবার বের করে আবার জোড়া লাগাই আবার সুন্দর করে গুছিয়ে কথা দিই আমি যেখানে ছিলাম খেয়াল করেন প্রথমে ছিলাম ফার্স্ট পার্ট তারপরে বলে সেখানে আপনাকে ডেইলি লাইফ নিয়ে কথা বলতে হবে এবং আপনাকে নেটিভ স্পিকারের মতো কথা বলাটা শিখতে হবে It's not like that you have to master uh, the language like a native speaker but apni je ekjon native speaker kibhabe kotha bolte thaken ba ki dhoroner term use kore uh, use kore thaken shegulo jeta apni je porichito shetuko apnake dekhate hobe apni jodi eta mane shudhu etuko bolen je uh, 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 i have a family of five enough to show kotha ba erokom dui tinta bhabo to tahole first part e hocche ei bishoy ta tar pore second part ta hocche ge taking the long term eta ke bole long term have you ever 
given a speech for two minutes continuously in your life? Perhaps not. Many of you, uh, uh, several of you, maybe, but most of you uh, haven't done it in your life. Do we mean it? Kotha bola mane action be second kotha bola. Toh ita ek do itin chare bhavena. One, two, three, four, like this. So ei bhavena jodi action be guni, apne dekhen jab apni kotha kuchhe bhavena. So ekhane second ei part ta shankar dhami arak chhe prosne ro tur diye nahi. Ita ek din yasir bhayo mage prosne di kure chilen. Oi shomoy bivinno kotha hoye jodi shorting bhavo tur diye pere chilem ke namar mone nai. Ita ekta fact fact toh apna jana frequently asked question. जब बाला हुए थके, जब क्यू कार्डे, जब क्यू गुलो दे आओ थके, जब उन लिखा से, जब अपने धरन टॉपिक टाइप से, डिस्क्राइब ए प्लेस दैट यू विजिट, अब उन क्यू गुलो दे आते, व्हाट द प्लेस वाज, व्हेन द टाइम वाज और व्हाट द टाइम वाज एंड व्हाट थिंग्स एट्रैक्ट यू एंड फाइनली एक चार्टर बाहरे के लिए कि हमें क्या पेनलाइज करा होगे ना कि एक चार्टर बाहरे वो बोला जाए हाँ अशले व्यापार टाइप होते हैं रकम एर ऊपर ही लिखा था कि यू शूट से यू शूट से आपने जो देखा है कॉरेन प्रोटीटा क्यू कर दे लिखा था कि यू शूट से अब उन क्यू माने आपने के मास्ट ना एक ना लिखने की तार माने दोस्त अधिक बेसिक क्यूज आपने कथा बोलते के लापने जो दी नीचे क्यू बोलो ना देखें वो जब इधर ऊपर कथा बोले आपने देखने जो ऑटोमेटिक कोई क्यू बोलने आपने कथा बोले फिर लेते तो देवरफॉर आपने जो दी चार्टा क्यू एर भीतर ही आपने स्टिक करे और तब ये चार्टा क्यू एर भीतर जो दी and the places were A, B, and C. It was really very attractive, and I was surprised. And so, on that, I am second guessing. So, you second division, you have to do it. 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 So it will take 10 seconds. तार पड़े आपने चोले जब नोचे details से details A, details B, details C. प्रत्येक तरह आपने तीन line पड़े बोलने नौ line आपने तीस second चोले गए लो. तार पड़े आपने आपने प्रत्येक तरह पर आपने निजे शो feelings बोल बैन. तार पड़े आपने जान note नहीं बैन चेता होते हैं. एक keyword पर ये आपने R की की बोल बैन. या तो करे दो minute आपने cover करे कथा बोलते बार. So that is the strategy for long term. So it is knowing the test. तो हमें चलाम knowing the test है first part एवं second part है वो ना सी third part है third part के प्रश्न को रहा है होते हैं आपने ख्याल करे थक बैन जे first part एवं second part है शुद्ध आपने ही कथा बोले थकें और तो this is a one way communication the third part is a two way communication two way communication और तो the examiner also takes parts in the discussion this is more like a discussion actually अब उनकी दोनों ने discussion expressing views expressing opinion Suggesting something, evaluating something, justifying something that is more complex areas of discussion. This is the most important knowing the test. There are many things that are very difficult to answer, but it is a very important thing. The next thing is mastering the band descriptors. If you have a examiner, you have to listen to your question, and you have to do the same thing, and you have to do the same thing. So, if you have to do the same thing, you have to do the same thing, and you have to do the same thing. अतः आपने कौन एरिया थी इम्प्रूव कर दें? चार्टा क्राइटेरिया से। नंबर वन एफसी। एग्जामिनर वाला एग्जामिनर वाला इतना क्या बोलता है कि एफसी। फ्लुएंस, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। इतना आमी ये चार्टा बोले दिच्छी या सिर्फ भाई तब पढ़े बोला कि एक्सप्लेन करे दिवन उस तरह जो भी आशुविधा है इतना शोज़ा को था है वो का बेवल है। थर्ड होते हैं जी डेट इस ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब उन फोर्थ होते हैं प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन मास्टर रखने पर शायद नहीं आसिर भाई। सो प्रोनंसिएशन के बारे 
বাংলাদেশে আমার মনে হয় না যে ইয়াসির ভাইয়ের চেয়ে বেশি কেউ সাপোর্ট দিতে পারবেন বা বেশি কেউ ভালো শেখাতে পারবেন কেউ ওনার কাছ থেকে প্রোনাউন্সিয়েশন শিখে থাকে আই অ্যাডমিট ইট প্রাউডলি থ্যাঙ্ক ইউ তো তো এটা হচ্ছে যে আপনার ব্যান্ড ডেসক্রিপটর গুলো তো ব্যান্ড ডেসক্রিপটর গুলো নিয়ে যেমন ফ্লুয়েন্সি কোহারেন্স এবং প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে ইয়াসির ভাই বলবেন আমি অল্প একটু ভোকাবুলারি এবং গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি নিয়ে বলবো ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে আমরা মনে করে থাকি আমি কিছু ভুল ধারণা ভেঙে দেব আজকে এবং যারা শুনছেন সবাই কাইন্ডলি মনে এটা গেঁথে নিলেন ভোকাবুলারি বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে এটিকে মাস্টার করতে হয় ভোকাবুলারি বলতে আমরা যেটি বুঝে থাকি মিস্টেকেনলি সেটা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ার্ডস ফ্যান্সি ওয়ার্ডস সামথিং লাইক র্যাম্যাংশাস সামথিং লাইক অ্যান্টি ডিজ এস্টাবলিশ ম্যান্থোরিয়ানিজম ওরে বাপ রে বাপ মানে সেরকম একটা ওয়ার্ড আমরা মনে করে থাকি তো আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি নতুন কোনো ফ্যান্সি ওয়ার্ড না শিখে আপনার যে জানা ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর সাথে আপনি প্রতিদিন সাক্ষাৎ করেন অর্থাৎ আপনি জানেন না যে আপনি না হলেও তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বা ইভেন ওয়ান লাখ ওয়ার্ড জানেন আপনি নিজেও এটা জানেন কিন্তু আমরা যেমন মানুষের সাথে দেখা না করলে তার কথা ভুলে যাই এরকম ওয়ার্ডগুলোর সাথে দেখা না করলে দেখা করা মানে ওয়ার্ডগুলোকে মনে করে ব্যবহার করা ওয়ার্ডগুলোকে মনে করার চেষ্টা করা যে আমি কোন ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি না ঠিক আছে এটা হচ্ছে দেখা সাক্ষাৎ করা আপনার জানা শব্দগুলোকে আপনি দেখা সাক্ষাৎ করেন রেগুলার এবং কতগুলো জিনিস মনে রাখেন সেটা হচ্ছে আমার যে জানা শব্দগুলো আছে তার সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস আমি জানি কি না তার মানে ভোকাবুলারির একটা এরিয়া হচ্ছে একটি শব্দ জানলে তার সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস গুলো জেনে নেয় সেকেন্ড এরিয়া হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েসি অ্যান্ড কনটেক্সট অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলেই বলতে পারি না আচ্ছা একটা গল্প বলি ছোট্ট একটা গল্প একজন চাইনিজ লোককে বাংলা শেখানো হবে তো সে শিখলো হচ্ছে বৃহৎ মানে বড় বড় মানে হচ্ছে কি বৃহৎ সিনোনিম তো তার কাছে এই খন্ড তো রিকার এটাতে খুব হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ার্ড মনে হলো এবং সে একজন বড় কবি বোঝাতে বলে ফেলল বৃহৎ কবি সো ইজেন্ট ইট রিয়েলি লাফিং স্টক অ্যান্ড রেডিকিউলাস তো এটা খুবই রেডিকিউলাস এই বৃহৎ কবি তো আমাদের ইংরেজিতে ভোকাবুলারি যখন আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ার্ডটা শিখি আমাদের এরকম বৃহৎ কবির মতো একটা টেন্ডেন্সি চলে আসে যেটা কি না মানে এক্সামিনার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে আপনার ব্যান্ড স্কোর মনে করেন যে আপনি ফাইভ লেভেলে চলে যাবেন এবং আস্তে আস্তে নিচে নেমে আপনি চারে চলে যাবেন তো এই ধরনের বিষয় করা যাবে না আপনাকে জানতে হবে কলোকেশন জানতে হবে কলোকেশন কলোকেশন মানে কোন শব্দের সাথে কোন শব্দ যায় কে কার হাত ধরতে পারে কে কার হাত ধরতে পারে না ফর এক্সাম্পল আপনি নাস্টি শব্দটা জানেন নাস্ট আপনার মনে হতে পারে উনি আবার নাচে কেন এটা নতুন কি আপনি জানেন নোংরা আপনার ডাস্কে আমি ব্যাপার আজব লাগছে শুনতে খেয়াল করে দেখেন আপনি কখনো এভাবে শেখেন নাই নাস্টি বলতে বোঝাবে হচ্ছে আমরা বাংলায় বলে থাকি জঘন্য বিশ্রি অশ্লীল এই তিনটা মিনিং নাস্টির ভিতরে আছে নাস্টির ভিতরে আছে এখন আপনি ইংলিশে তখন আপনি শিখবেন যে তাহলে কিভাবে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া যায় এইটাকে বললে ভোকাবিউলারি শিখা যেমন আপনার মাথায় একটা কেটে গেল এবং কেটে ফাঁক হয়ে গেল ভেতরে লাল মাংস দেখা যাচ্ছে দিস ইজ এ নাস্টি কাট দিস ইজ এ নাস্টি কাট মানে বিশ্রী কাটা দিস ইজ এ নাস্টি কাট আচ্ছা আপনি আপনাকে কেউ খুব অশ্রাব্য গালিগালাজ দিল বিশ্রী কথা বলল তো হি ইউজ সাম নাস্টি ওয়ার্ডস টু ইউ এখন দেখেন আমরা যেটাকে নোংরা বলি এর সাথে কি কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছে খুঁজে পান নাই কারণ হচ্ছে আমাদের ভোকাবুলারি শেখা হয়নি কখনো ভোকাবুলারি এভাবে শিখতে হয় ফলোকেশন দিয়ে শিখতে হয় কনটেক্স দিয়ে শিখতে হয় কোথায় ব্যবহার করতে হবে কখনো বাংলার উপরে নির্ভর করে ইংরেজি ইংরেজি ভোকাবুলারি শিখবে না ওটা করে বলি ইংরেজি শব্দের বাংলা জেনে নিয়ে আপনি ভাবুলারি শিখেছেন আপনি কিচ্ছু শিখেন নাই আপনি যতক্ষণ না এটি একটা সেন্টেন্স করা অথবা আর কয় ভাবে আপনি শিখবেন নোংরা হচ্ছে ডার্টি আবার ডার্টির আবার অন্যান্য কলোকেশন আছে যেমন দুষ্টামি করতে করা হয় ডার্টি করতে হয় আমরা যা বলেছিলাম এখন কি মনে করতে পারেন 
আপনার জানা শব্দগুলোর ভোকাবুলারি আপনি ঠিক করে নেন এইভাবে যে যা যা জানি সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আপনার নম্বর এখানে কাটা যাবে ভোকাবুলারি আপনার চারটা ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টর আছে চারটা ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টরের প্রত্যেকটা 25% মেক্স আপ করে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহারেন্স মেক্স আপ 25% ভোকাবুলারি মেক্স আপ 25% অফ ইউর স্কোর প্রোনাউন্সিয়েশন মেক্স আপ 25% অফ ইউর স্কোর এন্ড গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকিউরেসি মেক্স আপ 25% অফ ইউর স্কোর দেখেন আমি যতগুলো কথা বলেছি এই এতগুলো কথা আমার ধারণা যে এভাবে হয়তো কেউ কখনো শুনেন না যদি শুনে থাকেন ফাইন আপনি অবশ্যই এগিয়ে আছেন এবং সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে একটা কিউ কার্ড অর সামটাইমস ইট ইটস কল টাস্ক কার্ড একটা টপিক নিয়ে বলা অ্যান্ড থার্ড পার্ট হচ্ছে একটা ডিসকাশন টাইপের একটা আলোচনা সাম কোয়েশ্চেন্স আদের সেখানে রিফিউট করতে হয় সেখানে আপনার লজিক শো করতে হয় সেখানে আপনার রিজাল্ট শো করতে হয় অনেক কিছু দিয়ে একটু লেংথি আনসার দিতে হয় তো একজন নেইটিভ স্পিকারের আমরা সেকেন্ড পার্ট যেটা স্পিকিংয়ের সেরকম একটা ইন্টারভিউ আমরা দেখি তারপরে আমরা একদম ডিটেল ডিসকাশনে চলে যাব সো লেটস ওয়াচ আ ভিডিও অফ এ নেটিভ স্পিকার উইথ মেই আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এন আ ভিডিও আমরা আইএলস স্পিকিং এর পার্ট 2 ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আমরা মনে করি এখানে স্টুডেন্টদের অনেকেরই বক্তব্য এমন যে 1 মিনিট নোট টেকিং টাইম ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ফাস্ট এটা শেষ হয়ে যায় আর 2 মিনিট স্পিকিং টাইম এটা শেষই হয় না So you need to know how to start, you need to know how to cover all the questions, uh, I mean the parts of the questions, you need to know how to use collocations, you need to know how to use phrasal verbs, how to use varied types of grammatical sentences we call grammatical range and accuracy. You, you need to think about your pronunciation, you need to think about your uh, coherence and fluency. So, even in that uh, active video they go, as a native speaker, Jenny, I'll say speaking part Tony of the moment and uh, we have with us Mr. Tom. Hello Mr. Tom, how are you? Hi, right, very good, well, thanks. And then we'll give you a topic to talk about this topic for two minutes. Uh, you have to describe a piece of electronic equipment that you find useful. And you should say what it is, how you learned to use it, how long you have had it, and you have to explain why you find this piece of electronic equipment useful. Yeah, sure. Thanks. So I'm going to tell you about my phone, my iPhone, um, which is probably like everybody, their most, um, well, the most common piece of uh, uh, equipment, electronic equipment that people use. So yeah, like everyone else, I use my phone a lot. Um, so it's an iPhone uh, SE and SE is like a smaller size iPhone. Um, it's a good but it's a good processor speed so i um, i don't like the big big iPhones it's too big for your pocket so i prefer a slightly smaller uh, option but with the, the fast processor so it's iPhone SE and i think you'd say it's a yeah the black the little space gray or the black option um, and i think it's like 32 gigabytes so that is what i have iPhone SE um, how i learned to use it well i think like most people probably just by practice i think now we use electronic equipment so much and we used it from a young age that really we we it's very natural to us i'd say so yeah i don't think i have specifically um tried to to learn how to use it it just comes naturally i think the first time you you may pick up a phone it takes a little while to understand how to use it but if you um just play around try different things you'll soon understand how the operating software works um yeah so it's it's probably quite a natural thing about how to learn to use it and something that you know i've had a phone for many years now so from when i was younger you know electronics and technology is quite natural for for you know for me and people of my generation or, or younger um i've had this particular model or this particular phone about 3 years now 
um, and it's working okay. It has a few cracks, but it's not too bad. So yeah, I, I keep it for now. There's no need to buy a new one. Um, and before this, I had other similar phones. So also an iPhone uh, 4S, I think, you know, like five or six years ago. So I've had this actual handset about three years. Um, and it's useful. Well, I mean, I'm sure, you know, uh, you, you understand why my phone is useful or you have similar smartphones. But for me, the most important reasons are really staying in touch with my friends. So you say social media, I use Instagram, Facebook, uh, WhatsApp most, most commonly. Uh, they're probably my, my most um, used apps. And the reason I find my phone useful is for, for these. Um, also for my work, email is really, really important. So I use email a lot. And also my diary, because I don't think I'm the most, uh, my memory is not so good and I'm a bit forgetful. So having my diary on my phone and a list of all my appointments and my meetings and my time to see friends, that is, you know, probably the most useful thing I'd say of my phone. Um, yeah, I also like taking pictures um, and some other apps as well. Um, it, uh, really helpful. So when I'm traveling overseas, I have my, my, my currency conversion app. I have my, my British Airways uh, app for my flights. So there's a whole range of apps that I use on a, on a regular daily basis. I also like news as well. So I have news and sports apps like BBC Sport, BBC News. I love uh, cricket, so I have my Crick Info app on my phone as well to keep in, uh, up to date with all the, the latest cricket scores. So, dear viewers, uh, elaborated answers can do on the answer to the speaking module on Hello and Mr. Pitate, Ditabe. He used standard collocations, vocabulary, phrasal verbs, different structures. He started every sentence differently. And he saw his pronunciation, as he's a native speaker, his pronunciation is very standard. And his fluency, just one, very standard, expected one. And uh, coherence, very related uh, the answers uh, he gave. And uh, the last thing is, uh, he covered all the parts of the question. So he deserves nine here. So how you can get uh, your target battle score? And I say, you see so many sample answers like this. So be with us and get your target battle score. That's all, thank you. So. আমরা একজন নেটিভ স্পিকারের কথা শুনলাম এবং তারা কিভাবে কথা বলে হাউ দে গিভ ন্যাচারাল পোজেস আমরা এই ডিটেলস নিয়ে এখন আলোচনা করব আমাদের হেড অফ আয়ালস আমার সাথে তো আছেনই তাকে আমরা মাঝে মাঝে ক্যামেরা নিয়ে আসবো অ্যাকচুয়ালি আমরা টিভি প্রোগ্রামের মতো লাইভ করছি ইউজিং কমপ্লেক্স টেকনোলজি সো আমরা এখন একদম ডিটেলড একটা ফাইল থেকে আপনাদেরকে আমি পড়ে পড়ে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেখাবো হাউ টু রিয়েলি মাস্টার আই স্পেকিং স্টার্ট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নাইন স্ট্যান্ডার্ড নাইন স্ট্যান্ডার্ড আয়েলস স্পিকিং উইথ এ নাইন ব্যান্ড স্কোয়ার ট্রেনের ইয়া তো আমরা একটু প্রথমে যাই একটু বেসিক ইনফরমেশানে যাই সো ইন আয়েলস স্পিকিং টেস্ট দে আল বি টু পিপল ইয়ে দুজন লোক থাকবে একটা টেবিল থাকবে অ্যান্ড দে আল বি এ চেয়ার যেখানে একজন ইন্টারভিউয়ার থাকবে ওকে টেস্ট টাইকার উনি ইন্টারভিউই অর্থাৎ দ্য ক্যান্ডিডেট উনি আরেকটা পাশে বসা থাকবে দে আল বি এ সেপারেট রুম এবং আপনি দুজন লোকে এই ইন্টারভিউটা আসলে কন্ডাক্টেড হবে দুজন লোকের মধ্যে অ্যান্ড ইটস এ ফর্মাল ইন্টারভিউ হোয়াট ডু মিন বাই ফর্মাল ইন্টারভিউ অর্থাৎ আপনি কথা বলার সময় ওয়েল আই ওয়ান্ট আ গো ইয়ে আ ইয়ে মানে একটু রকি স্টাইলে কথাবার্তা বলা যেগুলো আমরা স্ট্রিট ল্যাঙ্গুয়েজে বন্ধুদের সাথে বলি দ্যাট ইজ কল ভেরি ইনফর্মাল সো ইটস এ ফর্মাল ইন্টারভিউ উইথ ইউ অ্যান্ড ইউর ইন্টারভিউয়ার ইউর এক্সামিনার সো দুজন লোক থাকবে দুজন লোকের মধ্যে একটা ফর্মাল ইন্টারভিউ তিন মিনিটের মধ্যে জিনিসটা শেষ হয়ে যায় আপনি এক মিনিট টোটাল সেকেন্ড পার্টটা আর কি তিন মিনিট আপনি ওখানে দেখেছেন দুই মিনিট বলা হয়েছে এবং এক মিনিট আপনি ই করেছেন প্রস্তুতি নিয়েছেন আর টোটাল টেস্টটায় ইলেভেন থেকে ফোরটিন মিনিটস লাগে ইলেভেন টু ফোরটিন মিনিটস সেকেন্ড পয়েন্ট দেখেন এখানে টাইম ডিউরেশন ইলেভেন টু ফোরটিন মিনিটস অর্থাৎ সর্বনিম্ন ইলেভেন মিনিটস সর্বোচ্চ ফোরটিন মিনিটস কিন্তু মাঝে মাঝে আনইউজুয়ালি দেখা যায় 
एक्सामिनारे भलो लागले अथवा साम हाउ मैं ये गुणा कबिरा ना कख सेभनटीन टोन्टी वन पर्त मिनिट्स पर्त एक कैंडिडेट के रखा हो रकम एक्साम्पल रही है बांग्लेश रोचे बहरे रही है and the third uh, topic is i mean the uh, thing is test is divided into three parts part 1 part 2 and part 3 kintu onek shomoy bola hoy ashole test ta char bhage bhag kora hoy prothome ekta greetings er ekta part royeche mane part 1 shurur age seta amra niche dekhbo part 1 shurur age examiner take porichito porichoy den nije ami omuk ami tomar test nibo ebar apnar naam ki identification ta ache ki na orthat apnar passport ache ki na এই এতটুক বলে টলে এটা হচ্ছে একদম টেস্টের বাইরে এবং এটার উপরে কোনো মার্ক নেই এরপরে কোয়েশ্চেন শুরু হয় পার্ট ওয়ানের আমরা এটা এখানে দেখতে পাবো এরপরে চার নম্বরে আপনারা দেখছেন ব্যান্ড স্কোর ভ্যারিস ফ্রম ওয়ান টু নাইন আপনি যদি জাস্ট পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করেন একদম আলহামদুলিল্লাহ এক পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আপনি কিছু না বললেও এক পেয়ে যাবেন আইএলসে জিরো কোনো ব্যান্ড স্কোর নেই সো এক হচ্ছে একদম সুন্দর নিরাপদ স্কোর আর সর্বোচ্চ আছে নাইন যেটি আমাদের সাফি ভাই পেয়েছেন সবগুলো মডিউলে সো ওয়ান থেকে নাইন হচ্ছে আপনার ব্যান্ড স্কোর এরপর আপনার যে টেস্টটা হবে ইন্টারভিউ ই অ্যান্ড ইন্টারভিউ আর এটা রেকর্ড হবে যে কোনো একটা এমপি ফোর প্লেয়ার যে কোনো একটা রেকর্ডিং ডিভাইসে রেকর্ড হবে তো রেকর্ড কেন হবে এটা ওই আমার একজন এক্সামিনার আমার এক ম্যাডাম আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তো উনি এরকম একটা স্পিকিং টেস্ট বিটি কাউন্সিলে নিচ্ছেন তো হঠাৎ করে একটা মেয়ে দেখছে যে আল্লাহ এখানে রেকর্ড শুরু হবে যে রেকর্ড শুরু করেছে মেয়েটা মাথা ঘুরে আস্তে আস্তে পড়ে গেছে যে আল্লাহ এ জানি কি হইতেছে তো ভয়ের চোটে সে পড়ে গেছে গা তো এখন দিস ইজ এ ভেরি গুড নিউজ ফর ইউ যে ওয়াই দ্য টেস্ট ইজ রেকর্ডেড ধরেন আসলে এটাকে সাবজেক্টিভ জাজমেন্ট বলা হয় যে আমার যদিও এখানে কতগুলো ম্যাথামেটিক্যাল মানদণ্ড দেওয়া আছে যে আপনি ইচ্ছা করলে একজনের কমাই দিলেন ভাল লাগলো না সে আপনি মুসলিম এক্সামিনার এজন্য আপনার সালাম দিয়ে ঢোকে না আপনি ও পেয়েছে আট আপনি ছয় দিয়ে দিলেন নো আপনার আপনি এক্সামিনারশিপই বাদ বাদ হয়ে যাবে আপনি আর কোনো সময় এক্সামিনারই হতে পারবেন না সো স্টুডেন্টদের পক্ষে কাজ করার জন্য এই টেস্টটা রেকর্ড করা হয় ইফ ইউ হ্যাভ কমপ্লেন্টস আপনার যদি অভিযোগ থাকে যে মাই টেস্ট ওয়াজ নট দ্যাট দ্যাট আমার টেস্ট এত খারাপ হয়নি সো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে আমার টেস্টটাকে আবার দেখা হোক রি রিভ্যালুয়েট করা হোক তখন তারা ওই রেকর্ডেড যে ইন্টারভিউটা এটা তারা দেখে রি এক্সামিন করে এবং ব্যান্ডেজ স্কোর কমতেও পারে বাড়তেও পারে তো এটা আপনার একটা সুযোগ তার মানে রেকর্ডিং ইজ এ ব্লেস ইটস এ গুড নিউজ ফর ইউ সো টেস্টটা রেকর্ড করা হয় অ্যান্ড দ্য ফোর্থ পার্ট ইজ ইন পার্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন্স আর আর্টস অ্যান্ড গ্রুপস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি আপ টু ফোর কোয়েশ্চেন্স ইন এ গ্রুপ এই কথাটিকে আমরা বুঝছি কি না পার্ট ওয়ানে এই কথাগুলো নর্মালি আমরা যত ভিডিও দেখি ফেসবুকে সবাই আয়েলসের এক্সামিনার হয়ে গেছে আয়েলসের ট্রেনার হয়ে গেছে এভরিবডি ইজ ট্রাইং ইন হেজ আর হার ওন ওয়ে বাট ওয়াল সামথিং ইজ মিসিং অ্যাকচুয়ালি ক্যান্ডিডেটরা এখানে আসলে একটু বিপদে পড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে একটু ওই তারা এটা ভালো বোঝে ভাইয়া যেটা বলেন যে টেস্টটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা আমি টেস্টের যে বিভিন্ন বাঁক রয়েছে বেন্টস রয়েছে সেগুলো টেস্টটাকে বোঝা কি চাচ্ছে আসলে এবং এই যে ব্যান্ড স্ক্রিপ্টার কিসে কিসে মার্ক দিচ্ছে আমি একটু পরে বলবো আপনি দেখবেন এটা মানুষ মানে কি বলবো এটা এক্সামিনার টাচই করে না মানে এক্সামিনার মানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক্সামিনার না আমরা যারা পড়াই আমরা যারা স্পিকিং টেস্ট নেই সামথিং ইজ মিসিং অ্যাকচুয়ালি তো গ্রুপে কোয়েশ্চেন করা বলতে আমরা কি বুঝি এর মানে হচ্ছে যে পার্ট ওয়ানে আপনাকে দুইটা বা তিনটা বা চারটা টপিক নিয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে ফর এক্সাম্পল ইফ দে আস্ক এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং ইয়ার ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে যদি কোয়েশ্চেন করে কখনো এটা বলবে না হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন ইয়ার ফ্যামিলি একটা কোয়েশ্চেন করা শেষ এরপরে আর একটা কোয়েশ্চেনে চলে যাবে মানে অন্য একটা টপিকে চলে যাবে নো ডিউ ডি ইউ হ্যাভ এ লার্জ ফ্যামিলি অর এ স্মল ফ্যামিলি এই ফ্যামিলি নিয়ে কথা কথা বলবে তারপর আপনি ইজ ইট এ হ্যাপি ফ্যামিলি অর্থাৎ ফ্যামিলি নিয়ে এই তিন থেকে চারটা প্রশ্ন করবে আবার ধরেন আপনার এজুকেশন নিয়ে কোয়েশ্চেন করছে এজুকেশন নিয়ে ওয়াট ডু ইউ ডিউ আর ইউ স্টুডেন্ট আর 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 জব হোল্ডার তো এইরকম একটা কোয়েশ্চেন করলে আপনার প্রফেশন নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করে তারা বাদ দেবে না আপনার প্রফেশন নিয়ে মিনিমাম তিনটা চারটা প্রশ্ন করবে আপনার যদি ধরেন এম এই মিন লাইফ নিয়ে অথবা ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে কথা বলবে ফ্রেন্ডশিপ ডু ইউ বিলিভ ইন ফ্রেন্ডশিপ আপনি ইয়াস নো ভেরি গুড এরকম বলা যাবে না সো আমরা এটা নিয়ে পরে আসতেছি সাম্পল আনসার দেখাবো সো আপনার ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে যদি কোয়েশ্চেন হয় মিনিমাম এক্সামিনার আপনাকে তিনটা দুইটা চারটা পর্যন্ত কোয়েশ্চেন 
একটা গ্রুপ ওয়াইজ করবে সো হোয়াট ডু ই মিন যে পার্ট ওয়ানে আল সি স্পিকিং পার্ট ওয়ানে কোয়েশ্চেন্স উইল বি আক্সড অ্যান্ড গ্রুপস মানে হচ্ছে একটা টপিক নিয়ে কখনো একটা কোয়েশ্চেন করা হয় না আপনি আইলস অফ কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখেন দিস ইজ রিয়েলি কমন ফ্যানামেন যে একটা টপিকের উপরে তিনটা বা চারটা প্রশ্ন করা হয় এটাই বলা হয় যে পার্ট ওয়ানে গ্রুপ ওয়াইজ কোয়েশ্চেন করা হয় টপিকের চারটা তিনটা কোয়েশ্চেন করা হয় সো আই হ্যাপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট তো এই ক্ষেত্রে আমরা আমরা একটু মিসেস সাম্পল আনসারে চলে যাব যে আমরা বলছিলাম পার্ট জিরো একটা কথা আছে তার আগে আমরা আরও একটু জিনিস দেখি যে আপনার এখানে টেস্ট করাটা হয় কি মানে হোয়াট আর টেস্টেড এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে হোয়াট আর টেস্টেড কি টেস্ট করা হয় ওয়েল এইটা ভাইয়া যেটা সবসময় বলেন আমি ওনাকে এত পছন্দ করার কারণ হচ্ছে উনি টেস্টটাকে বোঝেন এবং টেস্টটাকে স্টুডেন্টকে বোঝানোর চেষ্টা করেন সো কি টেস্ট করা হয় এইটাই যদি আমি না জানি আমি একজন ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমি যত প্র্যাকটিস করি না কেন ভালো স্কোর আসবে না আই আই নিড টু নো ফার্স্ট যে আমার কি টেস্ট করা হবে আলসে স্পিকিংয়ে রাইট দ্য ফোর থিংস আর টেস্টেড ওকে চারটা জিনিস টেস্ট করা হয় দ্য ফার্স্ট থিং ইজ ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স এটার উপরে ব্যান্ড নাইনের মধ্যে অর্থাৎ এখানে ব্যাপারটা এরকম হয় যে ফ্লুয়েন্সি কোহিয়ারেন্সের নাইনের মধ্যে মার্ক দেওয়া হয় ইলেকট্রিক্যাল রিসোর্সেস এর নাইনের মধ্যে মার্ক দেওয়া হয় গ্রামেটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুসেস এর নাইনের মধ্যে মার্ক দেওয়া হয় প্রোনাউন্সিয়েশন নট অ্যাকসেন্ট যে ব্রিটিশ আমেরিকান অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টের উপরে মার্ক নেই কোনো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এটাও ঠিক আছে অ্যাকসেন্ট ইজ নট ভ্যালুয়েড অ্যাকসেন্ট ইজ নট ইভ্যালুয়েটেড বাট প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ আই মিন ইট ইজ ইভ্যালুয়েটেড তো ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়া এই প্রত্যেকটা নয় নয়ের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যান্ড স্কোর করা হয় সব ব্যান্ড ব্যান্ডগুলো আবার যোগ করা হয় ধরেন আপনি একটা পেলেন এইট একটা সেভেন একটা সিক্স আর একটা নাইন সব চারটা যোগ করলেন চারটা যোগ করে চার দিকে চার দিয়ে আপনি ভাগ করলেন ভাগ করার পর আপনার একটা অ্যাভারেজ স্পিকিংয়ে ব্যান্ড স্কোর চলে আসবে তো এভাবে এটা আমরা ডিটেল বলবো কালকে আমাদের আইলস স্পিকিং মানে আইলসের প্রথম ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো আগামীকাল রাত নটায় আমাদের শাফিক বাল সাহেবের সাথে আমাদের ক্লাস থাকবে আমিও প্রত্যেকটা ক্লাসে থাকি আমি আমি এবং ভাইয়া আসলে টেকনোলজি কালি আমরা দুজন একসাথে ক্লাসে থাকি সব সময় এবং ক্লাস যে কত আনন্দদায়ক হতে পারে আইলস ক্লাস এত মজার হতে পারে এটা ভাইয়ের ক্লাস করার পরে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমরা একটু লেটস গো অ্যাকচুয়ালি ইন টু ডিটেল ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট সো আমরা অনেক সময় বলি যে হ্যাঁ ফ্লুয়েন্সি চেক করা হবে ফ্লুয়েন্সি চেক করা হবে হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন হোয়াট ইজ ফ্লুয়েন্সি ফ্লুয়েন্সি ভ্যারিজ ফ্রম পার্সন টু পার্সন রাইট কিভাবে যেমন একটা বাচ্চার সাথে কথা বলার সময় যে স্পিডে কথা বলবেন আপনি বা যে আপনার পেইস মেনটেন করবেন যে ভোকাবুলি ইউজ করবেন আপনার টোন কেমন থাকবে আপনার ইন্টোনেশন কেমন থাকবে সেগুলো আইলস এর স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে ভ্যারি করবে বন্ধুর সাথে যেভাবে কথা বলবেন আইলস স্পিকিং সেখান থেকে ডিফারেন্ট আপনি স্যারের সাথে ইউনিভার্সিটি যেভাবে কথা বলবেন আইলস সেখান থেকে ডিফারেন্ট সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্লুয়েন্সি ফ্লুয়েন্সের আপনার সংক্ষেপে আপনারা ফেসবুকে যারা আছেন আপনার একটু কমেন্টে লিখতে পারেন বলেন তো আসলে ফ্লুয়েন্সি বলতে কি বোঝায় আর আইলসে কী জাজ করা হয় অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে যারা আইলস করছেন তারাও একটু পারলে একটু কমেন্টের ঘরে লেখেন যদি কারো উত্তর সঠিক হয় আমরা আপনাকে প্রয়োজন একটা স্কলারশিপ দিয়ে পড়াবো ফ্লুয়েন্সিতে কী জাজ করা হয় আমাদের ফেসবুকের কমেন্টে লেখেন ওকে আমরা দেখছি দুই একটা ওকে সো ফ্লুয়েন্সিতে কী জাজ করা হয় আপনার দুই তিনটা জিনিস জাজ করা হয় নাম্বার ওয়ান smooth speaking smooth speaking what do you mean by smooth speaking আপনার গাড়িতে চলেছেন গাড়িতে যদি রোড বাম্পি থাকে যে ওঠা ওঠা মানে ভাঙা চোর এরকম থাকে তাহলে বাস কিন্তু ডান্স করে গাড়ি ডান্স করে কিন্তু এরকম ডান্স করে তো যখন ফ্লুয়েন্সি থাকে না একটা মানুষের তখন এরকম আপনার আননেচারাল পজেস চলে আসে আননেচারাল পজেস মানে হচ্ছে হঠাৎ করে সে নাই হয়ে গেছে গা শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না আর তার আইডিয়া তাকে যা জিজ্ঞেস করলো সেটা সে কন্টিনিউ করতে পারছে না ঠিক আছে অর্থাৎ গাড়ি চালানোর সময় দেখবেন রোডটা যদি খুব স্মুথ থাকে গাড়িটা তো যখন একজন ক্যান্ডিডেট কথা বলে তখন এক্সামিনার তার কথাটা স্মুথ সুন্দর করে বুঝতে পারে দ্যাট ইজ ফ্লুয়েন্সি 
হঠাৎ করে সে নাই হবে না যেমন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো হু ইজ ইয়ার ফেভারেট টিচার অ্যান্ড ওয়াই এটা ধরেন কোয়েশ্চেন করলো আপনি একবার আমি ফ্লুয়েন্টলি বলি আর একবার আমি এ করে ফ্লুয়েন্সি নষ্ট করে বলি অর্থাৎ বাম্পি ওয়ার্ড দিয়ে বলি ওয়াল দ্যার আর সো মেনি টিচার্স হু আর মাই ফেভারেট বাট ওয়ান টিচার স্ট্যান্ড আউট অ্যান্ড দ্যাট টিচার ইজ দ্য প্রফেসর অফ ইংলিশ ইন দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা হি ওয়াজ এক্সেপশনাল বিকজ হি ইউজ টু রিয়েলি বি এ কোচ রাদার দ্যান জাস্ট টু বি এ টিচার দেখেন আমি সুন্দর করে বললাম আর ওয়েল মিস্টার সাদিকুর রহমান ইজ মাই ইজ মাই ইজ মাই ফেভারিট টিচার অ্যান্ড হি ইজ মাই ফেভারিট টিচার বিকজ হি হেল্প আস ভেরি ভেরি মাস এই ফ্লুয়েন্সি নাই এখানে সো ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে স্মুথ রোডে স্মুথলি গাড়ি চালানো কথা বলার সময় দে আল বি নো স্টপ দে আল বি নো সার্চিং ফর ওয়ার্ডস অ্যান্ড আইডিয়াস ইনস্ট্যান্টলি ইউল নট বি লস্ট এগুলো হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি এরপর সাথে আসে কোহিয়রেন্স মজার একটা তথ্য আমি এই তথ্যটা কোনো টিচারকে পর্যন্ত দিতে শুনি নাই এক্সেপ্ট সাফি ভাই দেখেন ব্রিটিশরা আসলে ব্রিটিশ বলছে ঠিক আছে তুমি ফ্লুয়েন্সি স্মুথলি অনেক কিছু বলবা রেলিভেন্স মেনটেন করে এই ফ্লুয়েন্সির মধ্যে আরও একটা জিনিস পরে শুধু স্পিডকে ফ্লুয়েন্সি বলা হয় না অর্থাৎ কোয়েশ্চেনের সাথে রেলিভেন্স থাকতে হবে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো করা হলো হোয়াটস ইউর নেম দেখেন কোহিয়রেন্স অর্থ হচ্ছে প্রাসঙ্গিকতা আপনাকে কি জিজ্ঞেস করা হলো হোয়াটস ইয়র নেম এখন আপনি বললেন ওয়েল ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান মাই প্যারেন্টস ম্যারেড অ্যান্ড দে হ্যাড আ ভেরি বিউটিফুল বয় অ্যান্ড দ্যাট বয় ওয়াজ মে অ্যান্ড দ্য নেম টু মে মোহাম্মদ ইয়াসের মোহাম্মদ ইয়াসের ইজ মাই নেম এই কোয়েশ্চেন উত্তর সুন্দর একদম ফ্লুয়েন্সি সব ঠিক আছে কিন্তু নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে আপনার বাবা মা বিয়ে করেছে তারপর তাদের একটা সুন্দর ছেলে হয়েছে তারপর তারা নাম রেখে রেখেছে ইয়াসির এটা কোহিয়রেন্স নষ্ট হয়েছে আপনাকে এত কিছু বলা যাবে না অর্থাৎ আপনার কিন্তু ডিটেলড ইয়া অনেক উত্তর দিয়েছেন রাশেদ ভাই উত্তর দিয়েছেন ন্যাচারাল স্পিকিং এই ন্যাচারাল স্পিকিং অনেক টাফ কথা হোয়াট ইউ মিন বাই ন্যাচারাল স্পিকিং ইয়া যে নেইটিভদের মতো স্মুথলি বাংলা যেমন ন্যাচারালি বলি আমরা সেরকম ইয়া আই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট আনসার ডেফিনেটলি ওকে সো বলছে তুমি ফ্লুয়েন্ট হও বাট মেনটেইন কোহিয়রেন্স অর্থাৎ তুমি দৌড় দাও কিন্তু দড়ির বাইরে কিন্তু যাইও না অর্থাৎ ইউ ইউ ঠক ইউ ঠক এবার দ্য টপিক ইউ ইউ কাভার দ্য কোয়েশ্চেন বাট বি রেলেভেন্ট বি কোহিয়রেন্ট প্রাসঙ্গিক থাকো তুমি কোয়েশ্চেনের বাইরের কোনো কিছু এনে এখানে ঢুকায়ও না দ্যাট ইজ কলড ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়রেন্স এখানে কিন্তু আইলস স্পিকিংয়ে শুধু ফ্লুয়েন্সি জাজ করা হয় না এখানে আর সাথে সাথে অ্যান্ড দিয়ে আরেকটা জিনিস দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কোহিয়রেন্স সো আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমি স্পিড মেনটেন করে সুন্দর করে এক একটা এক স্মুথ গতিতে বলতে থাকবো উইদাউট সার্চিং ফর ওয়ার্ডস উইদাউট স্টপিং সামওয়ের উইদাউট মেকিং এ এ এ এ সাউন্ড ওকে আই উল ডু দ্যাট বাট আমি বানাইয়াটা নিয়ে যা ইচ্ছাতে ইরেলিভেন্ট কিছু বলবো সেটা হবে না সেটা মেনটেন করতে হবে ইন চারটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস বলতে কি বোঝায় লেক্সিক্যাল শব্দটি এসছে লেক্সিকন শব্দ থেকে হোয়াট ইউ মিন বাই লেক্সিকন লেক্সিকন হচ্ছে ডিকশনারির আর একটা সমর্থক শব্দ লেক্সিকন সো এই লেক্সিকন অর্থ হচ্ছে রিলেটেড টু ওয়ার্ডস তার মানে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস এখানে আপনার শব্দের যে আপনার যে দখল আপনার স্কিল এটা যাচাই করা হয় যেমন আমরা বলে থাকি যে আপনি বিভার ইউজ করা মোটামুটি বাদ দেবেন যদি ভালো স্কোর চান হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট আমি বললাম একটা কোয়েশ্চেন আসলো ধরেন যে হোয়াট ডাজ ইয়ার ফাদার ডু আপনার বাবা কি করেন তো আপনি বললেন কি মাই ফাদার ইজ এ টিচার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আমার ভিউয়ার যারা আছেন ফেসবুকে ইউটিউবে আমাদের দু জায়গা থেকেই লাইভ হচ্ছে আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ প্লিজ শেয়ার দ্য লাইফ কারণ এরকম স্পিকিংয়ের বা আয়েলসের কোনো লাইভ আপনারা পেয়েছেন কিনা আমাদের একটু একটু জানাতেও পারেন যে হ্যাঁ সে একটা ভালো লাইভ পেয়েছি যদি পান তাহলে সেখানে ভর্তি হওয়া উচিত আমাদের এই লাইফটার চেয়ে যদি স্পিকিং মডিউলের অনেক লাইফ কিন্তু আছে বিভিন্ন ফেসবুক বিভিন্ন ইউটিউব গ্রুপে ট্রুপে আছে বাংলাদেশের তাহলে সেখানে যাওয়া উচিত কারণ আপনার রিক্স নেওয়া উচিত না আর যদি আপনি দেখেন 
তামিম বলেছে একজন যে আমতা আমতা করে কথা বলা সুন্দর বলেছে ভাইয়া হ্যাঁ আমতা আমতা করে কথা বলা আসলে ইনফ্লুয়েন্সি না থাকা ইয়া ভেরি গুড তো এই জন্য একটু শেয়ার করে দিন আর আয়ালস চিন্তা করলে টেসলকেই চিন্তা করুন আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলেছি আপনার স্কোর যদি ছয়ের নিচে আসে পুরো কোর্স ফি আমরা রিটার্ন করবো আপনাকে কেন এতটুক কলেজ আছে আমাদের কেন আমরা এখানে যারা টিচার আছি আমরা ওই মানের টিচার তো লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস বলতে আসলে কি বোঝায় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বুকে আদালেরি হ্যাঁ লেক্সিক আমি বললাম তো লেক্সিকন থেকে এসছে তো ওয়ার্ড রিলেটেড জিনিস আপনাকে যাচাই করা হয় যেমন বলা হলো হোয়াট ডাজ ইউ ফাদার ডু তো আপনি ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড আনসার হলো মাই ফাদার ইজ এ টিচার এটা হচ্ছে পাঁচ স্ট্যান্ডার্ড টিচার মানে আনসার কিন্তু আপনি যদি এটা এভাবে বলেন ওয়াল মাই ফাদার ইজ এ প্রফেসর অফ ইংলিশ and he teaches at the university of dhaka dekhen what does your father do my father is a teacher or my father is a english teacher ekta se ya goribuns answer ekdom ya goribuns answer five standard my father is a teacher or ekdom seven 7.58 standard answer holo well my father is a professor of english at the university of dhaka eta se bhalo ekta answer to ei jonno lexical resources hocche ইজ এ টিচার না বলে আমি আরও বলতে পারতাম মাই ফাদার টিচার্স অ্যাট এ ইউনিভার্সিটি হি ইজ হি ইজ অ্যান ইংলিশ প্রফেসর অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা মাই ফাদার টিচার্স অ্যাট এ ইউনিভার্সিটি মাই ফাদার ইজ এ টিচার না বলে আমি ইজ ভার্বটা বাদ দিয়ে টিচার্স নিয়ে আসলাম একটা মেন ভাবে নিয়ে আসলাম এটা আয়ালসে বেশি পছন্দ করে এরপর ভোকাবলের মধ্যে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আরও কয়েকটা জিনিস পড়ে যে আপনি স্ট্রং ওয়ার্ড বেশি বেশি ইউজ করবেন আরেকটা হচ্ছে কলোকেশন ইউজ করবেন কলোকেশন যেমন ধরেন প্রবলেম প্রবলেমের আগে ওই ভাইয়াও বলেছিলেন আমারও একটা এরকম ঘটনা হয়েছিল ঘটনা কি ওকে একজনে উত্তর দিয়েছে যে এত ভালো ইংরেজি শিখতে আপনাকে কি কি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল দয়া করে একটু বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এখনও শিখছি সাফি ভাই আর আমি সবসময় একটা জিনিস বলি যে আমরা এখনও লার্নার এটা আমাদের শিখতে সাহায্য করেছে উই নেভার শো আওয়ার ইগো অ্যান্ড উই নেভার ক্লেম উই নো এভরিথিং আমরা খুব বেশি ভালো জানি এটা আমরা বলি না এটা মানুষ বলে তো এটা আমাদের সব সময় আমরা আমি সাফি ভাইকে বলছি ভাইয়া কী করেন এই করোনার সময় বলছে আমার অফিস টাইম বাদে টোটালি আইলস নিয়ে থাকি তো এই গুরু ভালো পড়াবে নাকি আরেক গুরু ভালো পড়াব আমরা সব সময় লার্নিং মোডে থাকি দ্যাট ইজ দ্য থিং তো লেক্সিকে আরও আরও অনেকে বলেছেন ইয়া ন্যাচারাল প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা বলবেন ডেফিনেটলি আমরা এগুলো আমরা দেখাবো এবং আমাদের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো টেসোলের নেটিভ স্পিকারদের দ্বারা তৈরি করা ভিডিও আমরা ইন্টারভিউ নিয়ে সেরকম ভিডিও রয়েছে আমাদের এটা যদি আর কোনো প্রতিষ্ঠানে থাকে সেখানে আপনার যাওয়া উচিত না হলে টিসোলেই আসা উচিত ঠিক আছে আসলে অনেক সুন্দর শিক্ষাদান পদ্ধতি তামিম ইসলাম বলেছেন আপনাদের চার পাঁচটা ভিডিও দেখে মনে হলো একটু হলো ভিন্নতা আছে এবং উনি একটা লাইভ সাইন দিয়েছেন থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং আমরা আসলে ওপেনলি সব কিছু এসে বলি আমরা হালাল ইনকামে বিলিভ করি স্টুডেন্ট বিপদে পড়বে এটা আমরা চাই না তো আমরা বলছিলাম যে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের কলোকেশন যাচ করা হয় আমি এই পর্যন্ত অনেকগুলো আয়েলস প্রতিষ্ঠান দেখেছি কলোকেশন নামই নেওয়া হয় না পড়ানো তো দূরের কথা আমাদের একশো কলোকেশনের লিস্ট রয়েছে যেমন ধরেন প্রবলেম নাও শুড ইউ সে আ লার্জ প্রবলেম অর ইউ শুড সে আ বিগ প্রবলেম আপনি বান্ধবী আমার এক ইংল্যান্ডের একটা মেয়ে ও আমাকে বলছে যে ক্যান ইউ টিচ মি বাংলা বলছে ইয়ে অফকোর্স তো আমাকে প্রশ্ন করলো হোয়াট ইউ কল ফ্রেন্ড ইন বাংলা তো আমি বলছি বন্ধু আর বান্ধবী ও বন্ধু ও বান্ধবী বলছি ইয়ে বন্ধু আর বান্ধবী তো যাওয়ার সময় আমাকে পিঠে হাত দিয়ে বলছে ও বান্ধবী কাল দেখা হইবে বান্ধবী আমাকে শালা মানিজ্যত্ব গেল গা হ্যাঁ বলছি ডোন্ট সে কল মি বান্ধবী বলছে ওয়াই বিকজ বান্ধবী গোজ উইথ এ গার্ল অ্যান্ড বন্ধু গোজ উইথ এ ম্যান সো কল মি বন্ধু ডোন্ট কল মি বান্ধবী প্লিজ আর ইন পাবলিক এটা কখনোই বলো না তাহলে দে উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই জেন্ডার ভাই প্লিজ মাফ করো হ্যাঁ তো এই যে মেইলের সাথে বান্ধবী যাবে না এটা হচ্ছে কলোকেশন হ্যাঁ আর ফিমেলের সাথে বান্ধবী যাবে ঠিক আছে আবার প্রবলেমের সাথে বিগ প্রবলেম যাবে লার্জ প্রবলেম যাবে না ম্যানের সাথে হ্যান্ডসাম ম্যান যাবে বিউটিফুল ম্যান যাবে না আবার ওমেনের সাথে হ্যান্ডসাম ওমেন হ্যান্ডসাম গার্ল যেমন যাবে না তার মানে কোন ওয়ার্ডের সাথে কোন ওয়ার্ড যায় এটা হচ্ছে কলোকেশন এখানে বাংলাদেশিদের মার্শাল্লা মার্শাল্লাহ অনেক প্রবলেম রয়েছে এ স্টুডেন্টরা নিষ্পাপ বলি আমাদেরকে আমাদের স্টুডেন্টদের কেন 
এই কলোকেশন নিয়ে কোনো লিস্টই দেওয়া হয় নাই এই কলোকেশন নিয়ে স্টুডেন্টদের বলাই হয় নাই তো তখন সে লাস্ট প্রবলেম বলবেই দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম সো এটা জাজ করা হয় এরপর আপনার জাজ করা হয় লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস চারটা জিনিস কিন্তু দুটো জিনিস বললাম থার্ড জিনিস জাজ করা হয় আপনার ফ্রেজাল ভার্বস অ্যান্ড ফোর্থ জিনিস জাজ করা হয় ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস ফ্রেজাল ভার্বস ওরা খুব পছন্দ করে হ্যাঁ ছোটো ছোটো ভার্ব প্লাস একটা দুটো ওয়ার্ড রাইট যেমন আপনি আমরা আমাদের এখানে বলে ওয়াট ডু ইউ ডিউ উইচ গ্রেড ইউর ইন তুমি কোন ক্লাসে পড়বো পড়ো তো একটা এস এস স্টুডেন্ট বলো যে ও আই রিড ইন ক্লাস টুয়েলভ আই রিড ইন ক্লাস টুয়েলভ এই রিড ইন ক্লাস টুয়েলভ আই এলসে হবে না আপনাকে বলতে হবে এই রিডের পরিবর্তে অন্য কিছু আই মিন গ্রেড টুয়েলভ আই মিন টুয়েলভ গ্রেড আবার বই পড়া যদি রিড হয় আই রিড এ বুক হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম আই রিড বুকস তার সাথে আপনি বলতে পারেন ওয়াল আই গো থ্রু দ্য নভেলস হুইচ আর মার ফেভারিট ইয়ে দেন কত সুন্দর করে আমাদের পিয়াস চৌধুরী ভাই লিখেছেন স্যার আমি এইচ এস সি স্টুডেন্ট এখন তো করোনা ভাইরাসের কারণে পরীক্ষা অপাসে আমি ইংলিশ তেমন পারি না আমার ইচ্ছা ভালো ইংলিশ শিখতে চাই টেসল বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট প্লেস টেসল বাংলাদেশ হ্যাজ কাভার টিল টু ডেই ফিফটি টু কান্ট্রিজ বা বাউন্নটা কান্ট্রির স্টুডেন্ট আমাদের দেশের মানে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন কান্ট্রিতে যারা আছে এবং ইন্ডিয়ানরা পাকিস্তানিরা শ্রীলঙ্কান একদম বাউন্নটা কান্ট্রি থেকে টিসোলের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কোর্স করছে এবং এটা অনেক লো কস্ট এবং আপনাদের ভালো লাগবে প্রমিস করছি ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ আপনারা একটু প্লিজ শেয়ার করে দিন লাইফটা এবং আমাদের এই যে লাইফটা হচ্ছে তার উপরে একটা ফর্ম দেওয়া আছে এই ফর্মের মধ্যে আপনারা ফর্মটা ফিল ইন করবেন ফর্মটা ফিল ইন করলে ওখানে কোর্স দেওয়া আছে আপনাকে আমরা কোর্সের জন্য নক করতে পারবো আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর বই রয়েছে আপনি বিল বিলিভ করতে পারবেন না এটা বাংলাদেশে আর কারো কাছে নেই আমাদের সব নেটিভদের দ্বারা তৈরি করা ম্যাটেরিয়ালস আমাদের সাফিবের স্পেশাল তৈরি করা নাইন স্ট্যান্ডার্ড ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড টিসোল হ্যাজ গোট দিস সো এই জন্য যে কোনো জায়গায় আন্দাজে গিয়ে ভর্তি না একটু টেস্ট করে যে টিচাররা কেমন একটু দেখে টেখে তারপর এ করবেন ওকে আর ব্রাঞ্চ আছে কি না আমাদের আজিমপুরে ইয়াস উই হ্যাভ গট এ ব্রাঞ্চ কিন্তু এখন তার ভাই ব্রাঞ্চ দরকার নেই বিকজ এভরিথিং ইয়ে গোজ অনলাইন দ্যাস নাইস ওকে এইবার আমরা ইডিয়োমেটিক্স এগুলো আমরা সব পরে আরও ডিটেল বলবো গ্রামিটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি এ আর এক বিশাল ব্যাপার গ্রামিটিক্যাল রেঞ্জ বলতে কি বোঝায় এটা আমি কোনো ফেসবুকের ভিডিওতে পর্যন্ত পাই নাই হোয়াট ডু ইউ মিন বাই গ্রামিটিক্যাল রেঞ্জ এনে আবার একটা দেখেন প্যাস লাগাই দিছে ব্রিটিশরা বলছে গ্রামিটিক্যাল তুমি কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার ইউজ করবা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার ইউজ করবা দ্যাটস ফাইন বাট এটা অ্যাকুরেটলি করো যেমন প্রথমটাই দিয়েছে ফ্লুয়েন্সি বলছে অনেক স্পিডে সুন্দর করে ফাম্বলিং ট্রাম্বলিং না করে সুন্দর বলো ঠিক আছে দ্যাটস ফাইন বাট বি কোহিয়ারেন্ট আবার এখানে বলেছে গ্রামেটিক্যাল রেঞ্জ তুমি রেঞ্জ বাড়াও সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স লেখো দ্যাটস ফাইন বাট বি অ্যাকুরেট বলছে রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি এবার আমার যে একটা ডোমেন প্রোনাউন্সিয়েশন এটা নিয়ে আমি বলতে চাই প্রোনাউন্সিয়েশনে কি কি জাজ করা হয় আমাদের একজন হৃদয় ভৌমিক লিখেছে আমি স্পিকিং ব্যাচের স্টুডেন্ট নিড গ্রামার কোর্স ইয়া হৃদয় আমাদের গ্রামার কোর্স আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ এস কে মনির লিখেছেন অভূতপূর্ব শিক্ষা পদ্ধতি থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মে আল্লাহ ব্লেস অল অফ ইউ আজকে আমাদের একশো দশ জন স্টুডেন্ট নিয়ে আমাদের ফোনেটিক্সের ওয়ার্কশপ ছিল সারা দিন দিনব্যাপী এবং স্টুডেন্টদের কমেন্ট শুনলে আপনি আমাদের ফেসবুকে ভিডিও দেয়া আছে আজকে পুরো আপনারা একটু দেখেন আমাদের স্টুডেন্টরা কী পরিমাণে খুশি থাকে ওয়াল একজনে বলছে টিসল আর কি বলবো এটার প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে থি সল আর ঠেসল থি সল আর ঠেসল এটা এটা একটা অ্যাক্রোনিম এবং এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা আমাদের অর্গানাইজেশন কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া এবং ইংল্যান্ডের সাথে কাজ করি ইটস নট এ কোচিং সেন্টার এটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতো একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের একটা বাংলাদেশি পার্ট তো টিসলের আপনার এলাবোরেশন হচ্ছে টিচিং ইংলিশ টু স্পিকার্স অফ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস সো এটা আপনি ইন্টার আপনি গুগলে সার্চ দিলে সারা ওয়ার্ল্ডে টিসল রয়েছে ওকে এইবার আমরা প্রোনাউন্সিয়েশনে চারটা জিনিস জাজ করা হয় আমি এই পর্যন্ত সাবিভ ভাইও এটা বলেছেন যে আমরা অনেক ভিডিও দেখি হ্যাঁ আয়েলসের একটা অ্যাড দিয়েছে ছয়টা এক্সপ্রেশন পড়াচ্ছে আয়েলসের একটা অ্যাড দিয়েছে থিওরি একটু আলোচনা করছে আমরা ডিটেল কোনো সময় জানি না যে আসলে কি প্রোনাউন্সিয়েশনে কি জাজ করা হয় আমাদের এখানে যারা রেস্টুরেন্ট আসে আমি তাদের বলি ভাই তুমি যেখানে করছো তাদের বলবো আর প্রোনাউন্সিয়েশনে চারটা জিনিস জাজ করা হয় আয়েলসে এই চারটা জিনিস কি বলেন একটু কোনো স্টুডেন্ট উত্তর নিয়ে আসতে পারেনি
যদি কার উত্তর সঠিক হয় কালকে তার জন্য কোর্স ফি এটা ফ্রি ছয় টাকা কোর্স ফি দেওয়া লাগবে না চ্যালেঞ্জ করে বললাম আপনারা যারা অন্য জায়গায় অ্যালস করেছেন পারলে ওই সারদের জিজ্ঞেস করে তারপর লেখেন এখানে পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর যে চারটা জিনিস আয়েলসের স্পিকিংয়ে প্রোনাউন্সিয়েশন পার্টে জাজ করা হয় যেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক আপনার আছে আমরা কোনো উত্তর পাচ্ছি না তার মানে স্টুডেন্টরা নিষ্পাপ স্টুডেন্টকে বলা হয়নি এবার আপনারা চারটা পয়েন্ট আপনারা দেখে নেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আর এখানে মনে রাখেন প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যাকসেন্ট কিন্তু না অনেকেই বলে যে স্যার আমার কি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট হওয়া লাগবে আমার কি আমেরিকান অ্যাকসেন্ট হওয়া লাগবে আমার কি অস্ট্রেলিয়ান বা ক্যানাডিয়ান হওয়া লাগবে হট আর ইউ ডুইং ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট এটা হওয়া লাগবে নাকি ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড উদ ইউ ট্রাই টু সেই সামথিং ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা হওয়া লাগবে নাকি হোয়াট ইউ ডু এ ম্যান আমেরিকান হোয়াট আর ইউ ডু এ ম্যান এ কোন অ্যাকসেন্ট নট অ্যাকসেন্ট নিদার ব্রিটিশ নর আমেরিকান নর কানেডিয়ান নর ইন্ডিয়ান নো অ্যাকসেন্ট আয়েলসে জাজ করা হয় প্রোনাউন্সিয়েশন ওকে এখন এটা সাফিবে বলেছে আমি প্রোনাউন্সিয়েশন টিচিংয়ে ওয়ার্ল্ডে ফার্স্ট হয়ে এসছি হোল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা আমরা যা দিতে পারব আসলেই দেওয়া সম্ভব না কেন এটা আমার মাথা ডাবল হয়ে যায় নাই এটা এক্সপিরিয়েন্স এটা নিয়ে পনেরো বছর গবেষণা করেছি ফিফটিন ইয়ার্স পড়েছি এই জন্য পারছি আপনিও পারবেন সো আমরা এক 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 দুই করে তিন চার করে চারটা পয়েন্ট লিখে নেই নাম্বার ওয়ান প্রোনাউন্সিয়েশন কি যাচ করা হয় প্রথমেই যাচ করবে আপনার ক্ল্যারিটি যেটাকে আমরা বলি এনাউন্সিয়েশন ই এন ইউ এন সি আই এ টি আই ও এন আপনি যা বলবেন আইলস স্পিকিং এ রিমেম্বার আবার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টও না আমেরিকান অ্যাকসেন্টও না নো অ্যাকসেন্ট হোয়াট এভার ইউ সাই মাস্ট বি ক্লিয়ার মাস্ট বি ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু দ্য এক্সামিনার এটা যাচাই করা হয় নাম্বার ওয়ান ক্ল্যারিটি ওর এনাউন্সিয়েশন হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ ক্ল্যারিটি সি এল এ আর আই টি ওয়াই ক্ল্যারিটি এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড পয়েন্ট প্রোনাউন্সিয়েশন আরেকটা যাচ করা এটা যদি আপনি জানেন আয়েলসের এই স্পিকিংয়ের প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর আমি একটা মাত্র ক্লাস নেব প্রোনাউন্সিয়েশন আপনি নয়ের মধ্যে নয় পাবেন তাহলে আপনি আগে গেলেন আমাদের ভোকাবালির জন্য একদম যে চারটা জিনিস দেখা হয় চারটা জিনিস আলাদা লিস্ট করে দেওয়া আছে আপনাকে বলবেন আপনি এক লাখ ওয়ার্ড পড়েন নো আপনাকে মাত্র তিনশো ওয়ার্ড পড়াবো তিনশোটা গোছানো আমাদের লিস্ট রয়েছে তিনশোটা গোছানোর লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ফুল মার্ক পাবেন আপনি এত পড়ার দরকার নাই তো সবাই ভাই বলে যে রিডিং টেস্টে যারা রিড করতে যায় তারা জীবনেও নাইন পাবে না একদম লিখিত রিডিং টেস্টে রিড করা যাবে না ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইট ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্য আনসার আমি একটা মজার একটা ঘটনা বলি তারা থেকে মুভিটা দেখছি তখন ওই ছেলেটা জিজ্ঞেস করছে ওর কোচকে যে কোচ এই জিতবো কীভাবে একটা একটা হিন্ট দেন লাস্টের মানে ও যখন উঠবে মানে ইন্টারন্যাশনাল গেমে উঠবে যে প্লিজ গিভ মি এ হিন্ট হাউ টু উইন বলছে হিট অ্যান্ড উইন হ্যাঁ বলছে কি হিট অ্যান্ড উইন তুমি হিট করবা উইন করবা শেষ দ্যাট সেট ডান তো এখানেও আপনি কোয়েশ্চেনের ফাঁদটা জানবেন কোয়েশ্চেন বুঝবেন আর একটা কি আপনি টেস্টের ক্রাইটেরিয়াগুলো জানবেন উইন করে চলে আসবেন আর আপনি যদি দুনিয়া পড়তে যান না একদম লিখিত গ্যারান্টি সাকসেসফুলি ফেল করা হবে ওকে একজন লিখেছে আয়েলসের কস্ট কত মোহাম্মদ মুস্তাক ভাই আয়েলসের কস্ট আমাদের অনেক কম ছয় হাজার চারশো মাত্র আয়েলসের আমাদের মতো টিচাররা ক্লাস নেবে সাফি ভাই নাইনে নাইন পাওয়া যার একটা ক্লাস করার জন্য টিচাররা বসে থাকে আই মেনটেন ইসলামিক অ্যাকচুয়ালি ফিলসফি and i don't tell a lie amra mithya kotha boli na shafi bhai er ekta class korar jonno line diye boshe thake and you will see kalke just apnar bhorti hon ebong ekta ei media te arekta kotha boli shafi bhai er ekta class korar por jodi keu bolte paren je apnar class bhalo lage nai 6400 taka ekta jagay ami 12800 taka bikash kore apnake diye debo nale erokom ekta live e apni bolben je enra mithya kotha bole আমরা আয়েলস পড়ানো বাদ দিয়ে দেব এবং এটা যদি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভালো না হয় তাহলেও বাদ দিয়ে দেব একদম আই প্রমিস আপনারা খালি প্রমাণ করবেন যে এর চেয়ে এই জায়গায় ভালো পেয়েছি আমরা তাহলে আমরা পড়াবই না আয়েলস কেন আমরা বেস্ট হয় বেস্ট হবো আর নাহলে জিরো আমি বাইনারি সিস্টেম বিলিভ করি ইদার জিরো আর ওয়ান হয় জিরো জিরো পার্সেন্ট করার দরকার নাই আর ওয়ান মানে হানড্রেড পার্সেন্ট হয় বেস্ট হয়ে করাবো নাহলে করানোর দরকার নেই শেষ আমি এতদিন ট্রিসলে আয়েলস নিয়ে জোর দেয় নেই কেন আমার টিচার পছন্দ হয় না সোজা কথা এখন আমি বিদেশ থেকে দুজন টিচার পেয়েছি নেইটিভরা পড়াবে আপনাদেরকে 
বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বসকে পেয়েছি এখন উনি আমার সাথে এমন ভাবে জড়িত ইটস হিজ অর্গানাইজেশন আজ ওয়েল সো আমার আমার খুব বড় ভাই এবং বন্ধু বলেন আমরা প্রায় এক যুগের উপর একসাথে চলাফেরা করি ফ্যামিলিগতভাবে আমাদের রিলেশন সো আমরা এখানে ক্লাস করলেই বুঝতে পারবেন না ওনার একটা ক্লাস দেওয়া আছে আপনি ফেসবুকে দেখবেন তো আবার আমরা প্রোনাউন্সিয়েশনে যাই আবার আমরা প্রোনাউন্সিয়েশনে যাই ইমন আহমেদ লিখেছে আপনি একজন অসাধারণ শিক্ষক থ্যাংক ইউ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নো ডাউট সাফি স্যার অলসো ইয়াসির স্যার ইয়া সবাই ভালো আমরা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের স্টুডেন্টদের কমেন্ট দেখেন লাইভে যারা দেখছেন ভাইরা স্টুডেন্টদের কমেন্ট দেখেন স্টুডেন্টরা আমরা ঘুষ দিই না আমাদের স্টুডেন্টরা দেখে আমাদের স্টুডেন্ট সাক্ষী আছে এক ঘন্টার ক্লাস আমরা দুই ঘন্টা নেই আল্লাহর কসম করে বলছি আজকে ওয়ার্কশপে চারটা পর্যন্ত পড়ানোর কথা আমরা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দেড় ঘন্টা বেশি পড়িয়েছি রোজা রেখে এই জন্যই আমরা সেরা পারফর্ম করি এই জন্যই আমাদের স্টুডেন্টরা আমাদের আর একটা আপনাদের চ্যালেঞ্জের একটা কথা বলি আপনারা কোন ইংলিশ প্রতিষ্ঠান ভালো এটা আপনি টিচারের পটানি দিয়ে বিশ্বাস করা যাবে না আপনি কী দেখবেন যে স্টুডেন্টদের পারফরমেন্স কি আছে আপনি ওই প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজে ঢুকে যান ঢুকে গিয়ে দেখেন যে কয়টা ভিডিও আছে স্টুডেন্টদের টিচারের ভিডিও থাকলে বিলিভ করা যাবে না আপনি স্টুডেন্টের ভিডিও আছে কি না টিসোল বাংলাদেশ ইজ দ্য ওনলি অর্গানাইজেশন যেখানে প্রায় পাঁচশো ভিডিও আছে স্টুডেন্টদের ফাইভ হান্ড্রেড এবং সব স্টুডেন্ট নেটিভদের মতো কথা বলছে কেন ওদের মধ্যে কি জাদু আছে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এটা নাই কেন এরকম হয়েছে কারণ আমরা খাঁটি স্টুডেন্টকে নিয়ে একটা ক্লাসে আসলে চার ঘন্টা রেখে তাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে গ্রুমিং করিয়ে তারপর তাকে ইংলিশে প্র্যাকটিস করিয়ে বস বানিয়ে দেয় এই জন্য মানুষ আমাদেরকে আজকে আমাদের ওয়ার্কশপে বলেছে স্যার আপনার জন্য দোয়া থাকলো আমার না প্রায় কান্না চলে আসছিল আমি বলছি এরকম গুড উইশ আমি আসলে পাইনি এই পর্যন্ত যে দোয়া করে একটা স্টুডেন্ট যে স্যার আপনার জন্য আপনার আরেকজন স্টুডেন্ট বললো স্যার আল্লাহ আপনাকে হাত বৃদ্ধি করে দেখ হেড স্যার বেশি দোয়া ভাষলে ভাই নাই বিকজ উই ডু কেয়ার অফ আর স্টুডেন্টস মনির ভাই লিখেছেন স্যার আমি ভালো ইংরেজিতে কথা বল শিখতে চাই এই মহারিমারিতে নিজ জেলায় শরীরপুর আসে কীভাবে জাস্ট টিসলে আসবেন আমাদের অফিসের একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে এখানে জিরো ওয়ান সিক্স টু চারটা জিরো নাইন নাইন ফোর জিরো ওয়ান সিক্স টু চারটা জিরো নাইন নাইন ফোর এই পোস্টের ক্যাপশনের টোটাল ডিটেল দেওয়া আছে ওখানে ফোন নাম ফোন দিতে পারবেন ওকে আমরা একটু প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যাসপেক্টে যাব তারপর আবার সাবিবের একটু কথাও শুনব প্রোনাউন্সিয়েশনে প্রথমে বলেছিলাম চারটা জিনিস জাস্ট করা হয় নাম্বার ওয়ান ক্ল্যারিটি এনাউন্সিয়েশন নাম্বার টু শর্ট অ্যান্ড লং বল সাউন্ডস শর্ট অ্যান্ড লং বল সাউন্ডস এটা তো পড়ানোই না হয় না আয়েলসে ট্রুলি আমি যখন ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়েলস করি ওখানেও পড়ানো হয় নাই তো শর্ট অ্যান্ড লং বল সাউন্ডস কি যেমন ধরেন হোয়াট ডু ইউ ডু ইন এ ফ্রি টাইম এ দেখেন ফ্রি এফ আর ডাবল ই এটা একটা লং সাউন্ড তো এক্সামিনার আপনাকে বলল তখন এসে কলমটা নিয়ে বসে থাকে হুম তুই কী বলো দেই তো ফ্রি রে কি শর্ট বলো না লং বলো সে বসে থাকে তখন বলছে হোয়াট ডু ইউ ডু ইন এ ফ্রি টাইম তার আপনার স্যার আই ডু লট অফ থিংস ইন মাই ফ্রি টাইম তার স্যার বললো হোয়াট ডু ইউ ডু ইন এ ফ্রি টাইম ফ্রি টাইম আর আপনি বললেন ফ্রি টাইম তখনই উনি লং বাউলের যে মার্কটা আসার কথা ছিল সেটা বাদ দিয়ে দেয় অর্থাৎ আপনি শর্ট আর লং ভাউল সাউন্ড বোঝেন নাই যেটা আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন নাই অ্যাকশান যাই হোক যেমন আপনি জানেন দুয়ের পাস্টেন্স কি ডেট এটা দ্রুত বলতে হয় ডেট আর চুক্তি ইংলিশ কি ডি ডাবল ই ডি ডিড ডিড ডেট অ্যান্ড ডি ডেট ডিড হিট মানে আঘাত করা শর্ট সাউন্ড হিট অ্যান্ড হিট তাপ এই যে ডেট অ্যান্ড ডিড উই ডেট দ্য ডি ইট টুডে উই ডেট দ্য ডি ইট টুডে এই যে আপনি টানলেন কি না ডিটটা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইয়ে রাইট সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়ে সো আর একজন বলছে আমি ফরিদপুর থেকে দেখছি আপনার সাথে কিভাবে দেখা করা যাবে দেখা করা তো দরকার নাই ভাই ভার্চুয়ালি প্রত্যেক দিন দেখা আমাদের স্টুডেন্টের সাথে আমাদের অনলাইন ক্লাসে সবাই সবাইকে দেখি সত্যিকার অর্থে ওকে আমার নাম্বারটা রেখে দিতে পারেন কেউ কল দেবেন না এস এম এস করবেন জিরো ওয়ান সিক্স ডাবল থ্রি সিক্স এইট সিক্স এইট সিক্স এইট তো আমি একটু প্রোনাউন্সিয়েশন পার্টটা শেষ করি আমি ভাইয়াকে নিয়ে আসবো তো প্রোনাউন্সিয়েশনে ফার্স্ট বলেছি ক্ল্যারিটি আপনি যা বলবেন স্পষ্ট বোঝা যাইতে হবে গলার মধ্যে রেখে এটা আয়েলসের জন্য জায়জ নাই এরকম গলার মধ্যে রেখে প্যাসায় ম্যাসায় বলবেন এটা ভালো এটা আপনি মনে হলো যে অ্যাকশেন ভালো সুন্দর মানে মার্ক দেবে নো এক্সামিনার প্রতিটা ওয়ার্ড বুঝতে পারতে হবে এটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি নাম্বার টু বলছিলাম শর্ট লং বলসাম নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে স্ট্রেস 
আপনি ঠিকমতো স্ট্রেস দিচ্ছেন কিনা ওয়ার্ডের মধ্যে যেমন বলা হলো ওকে হোয়াটস ইয়োর ডিসিপ্লিন ইউ ডিড ইয়োর গ্রাজুয়েশন ইন কোন ডিসিপ্লিনে তুমি গ্রাজুয়েশন করেছো তাহলে আপনি বলেন ওয়াল আই 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 বিকেম গ্রাজুয়েট ইন ম্যাথমেটিক্স এজ এ ম্যাথমেটিক্স এর একটু আমরা ক্ল্যাপ দিয়ে দেখেন ম্যাথমেটিক্স চারটা সিলেবাল রয়েছে এমনি দেখেন একটা সিলেবাল জোরে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স আই ডিড গ্রাজুয়েশন ইন ম্যাথমেটিক্স আই ডিড গ্রাজুয়েশন ইন ম্যাথমেটিক্স আর আর এভাবে নর্মাল যদি বলেন আই ডিড গ্রাজুয়েশন ইন ম্যাথমেটিক্স তখনই আপনি স্ট্রেস দিলেন স্ট্রেস মানে না আরবির মতো গুণ না একটু ধাক্কা দিয়ে বলা আই ডিড গ্রাজুয়েশন ইন ম্যাথমেটিক্স রাইট এট ওয়াজ এ স্ট্রেস অ্যান্ড চার নম্বর থিং যেটা জাজ করা হয় সেটা হচ্ছে ইন্টোনেশন আপনার কথার মধ্যে সুর সুরের ঢেউ আছে কি না এটা যাচাই করা হয় যেমন হোয়াট ডি ইউ ডি ইন ইউর ফ্রি টাইম টিচার কীভাবে বলো হোয়াট ডি ইউ ডি ইন ইউর ফ্রি টাইম ঠিক আছে সুর হলো না ওয়াইল স্যার আই ডু লট অফ থিংস ইন মাই ফ্রি টাইম তার মানে দেখেন এটা হবে না সো ওয়াই আই ডু লট অফ থিংস ইন মাই ফ্রি টাইম স্পেশালি আই রিড বুকস এভাবে সুন্দর করে আপনার টোন দিয়ে কথা বলতে হবে সো আজকে আমরা লাইফটা আর বেশি কন্টিনিউ করব না নেক্সট ক্লাসে সাম্পল আনসার দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা আর দু মিনিটের মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ করব কারণ আমাদের ক্যামেরার ব্যাটারি প্রায় ডেড হয়ে ডেডের কাছাকাছি এসছে একদম লাল দাগ চলে এসছে তো আমরা আশা করব আগামীকাল সাফিবের ক্লাস রাত নটায় এর মধ্যে আপনারা যারা যারা ভর্তি হতে চান এই যে ফর্মটা দিয়েছি সেখানে আপনারা ফর্মটা ফিল ইন করেন আমার নাম্বারটা দিয়েছি জিরো ওয়ান সিক্স ডাবল থ্রি সিক্স এইট সিক্স এইট সিক্স এইট ওই স্ট্রোলিংয়ের মধ্যে দেওয়া আছে ডু টেক্স মি আমি কথা শুনবো আপনাদের এবং কালকে আপনারা ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করেন সো ওভার টু সাফি ভাই সাফি ভাই আপনি একটু এন্ডিং করে দেন প্রোগ্রামটা আমরা আবার সপ্তাহে দুদিন লাইভে আসবো ভাই আর আমি আয়ালস নিয়ে এবং হাউ উই আর ডিফারেন্ট হাউ উই আর ইউনিক হোল ওয়ার্ল্ড ওয়েল সে So that's all from me. Thanks for watching me. Assalamu alaikum. Hi there again. Yasir Bhai, how did you explain the situation? He has explained everything in detail. I will tell you one more thing. If you have any questions, how can I do better in speaking? So, it is the most important and common thing that you have heard in practice. তো এটা খুব একটা ফাঁকিবাজি উত্তর আসলে ফাঁকিবাজি উত্তর এই কারণে অ্যাট দি সেম টাইম ফাঁকিবাজি উত্তর এবং অ্যাট দি সেম টাইম দি কারেক্ট অ্যান্সার ফাঁকিবাজি কেন ফাঁকিবাজি এই কারণে যে প্র্যাকটিসটা কি করব কি প্র্যাকটিস করব সেটা আসলে কেউ বলে না তো এখন প্র্যাকটিসটা হবে এরকম যে এটা যদি আপনার আইএলস এর জন্য যদি স্পিকিং প্র্যাকটিস হয়ে থাকে তাহলে আপনার যেটা করতে হবে সেখানে তিনটা পার্ট অলরেডি আমরা জেনেছি পার্ট ওয়ান পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রি পার্ট টু যেটা সেখানে খেয়াল করেন ইটস এ লং টার্ম এবং আপনারা ভিডিওটি দেখেছেন সবচাইতে ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনি দুই মিনিট ধরে যে কোনো একটি টপিকের উপরে কথা বলবেন উইদাউট লং পজেস এবং এটি যদি আপনি পঞ্চাশ বার প্র্যাকটিস করেন আই মিন টু মিনিটস ইন্টু ফিফটি হান্ড্রেড মিনিটস আপনি যদি লং প্রসেস ছাড়া কথা বলতে পারেন আপনি তিনটা পার্টি কথা বলতে পারবেন বিলিভ মি এটা হচ্ছে সবচাইতে ভালো প্র্যাকটিস আমি একদম স্পষ্ট করে বলে দিলাম যে কি প্র্যাকটিস করবেন আর যারা এমনি স্পিকিং এর কথা বলেন যে আমি ইংলিশ ভালো পারি না আয়েলসটা তো অনেক অ্যাডভান্স ব্যাপার তো আমি আয়েলস এখন দিতে যাচ্ছি না কিন্তু স্পিকিং এ কি করে ভালো করবো কথা হচ্ছে এটা যে আপনি ইংলিশে কতটুকু কথা বলেছেন যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বোঝাই এটা সেটা হচ্ছে প্রায় অনেকে বলে হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া কোনো বিকল্প নেই তো এটাও একটা ফাঁকিবাজি উত্তর যদি আমি যেভাবে বুঝাচ্ছি এখন যদি এভাবে না বোঝানো হয়ে থাকে আমি কি বোঝাবো সেটা হচ্ছে যখনই আপনাকে বলবো যে হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া কোনো বিকল্প নেই তখন প্রত্যেকের মনে একটু গুটি সুটি ভাব চলে আসবে হার্ড ওয়ার্ক তো হার্ড ওয়ার্ক তো আসলে তো হার্ড ওয়ার্ক মানে তো কঠিন কাজ কঠিন কাজ করতে তো ভালো লাগে এখন আপনাকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে সাকসেস অন্যদিকে হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক এখন আপনাকে আমি প্রশ্ন করি প্রশ্নটা হচ্ছে একদম ডাইরেক্ট প্রশ্ন যে আপনার মনে কি এরকম হচ্ছে যে স্যার হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া সাকসেস এরকম কোনো কি মেথড আছে তাহলে বলবো যে হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড সাকসেস আর টু মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ থিংস মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ থিংস আমি আবার বলছি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ থিংস অর্থাৎ এই দুটি কোনোদিনই একসাথে সহাবস্থান করে না 
একটি মানুষ যেমন একই সাথে মোটা এবং চিকন হতে পারে না এটা যেমন ইম্পসিবল এরকম হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া কোন দিন সাকসেস আসতে পারে না এবং হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া সাকসেস আসা এটিও ঠিক তেমন সো একই রকম ইম্পসিবল যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে করতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে আমি একটা টার্ম ইউজ করব এই টার্মটাও শিখে নিতে পারেন সেটা হচ্ছে ম্যাসোকিস্টিক প্লেজার ম্যাসোকিস্টিক প্লেজার ম্যাসোকিস্টিক প্লেজার বলতে বোঝায় দি প্লেজার ইন টেকিং পেইন দি প্লেজার ইন টেকিং পেইন অর্থাৎ আপনি হার্ড ওয়ার্কটা করবেন খুশি মনে বিকজ সাকসেস ইজ ওয়েটিং ফর মি তো এখন দেখেন সবাই বলবে হার্ড ওয়ার্ক করেন কিন্তু আমি যেভাবে বুঝিয়ে বললাম এভাবে না বোঝা পর্যন্ত বা এভাবে না বোঝালে আপনি বুঝবেন না যে হার্ড ওয়ার্কের সামনে নজরটা আসে না তো আপনাকে যদি আপনি স্পিকিং ভালো করেন আপনাকে যে কোনো ওয়েতে আপনাকে স্পিক করতে হবে এবং ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর গ্রামার আপনি যদি বলে থাকেন ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর গ্রামার আপনি আগের ইংরেজিতে স্পিক আউট করেন স্পিক আউট করেন অর্থাৎ আপনি যে কোনো এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার আমার তো পার্টনার নেই সো আমি বলবো কেউ যদি এমন বলে থাকে তাহলে সে হার্ড ওয়ার্কটাকে আসলে মানতে পারে নাই আপনার পার্টনার খোঁজা আপনি কোথায় প্র্যাকটিস করবেন সেটাও একটা হার্ড ওয়ার্ক and all those are excuses apni ayar samne darai kotha bolte paren apnar reflection is another person apni je bujhena tar sathe apni jodi english kotha bolen tar pore jodi bolen je ki bollen apni bolen na kichu na to apni kotha to bollen so kaje partner pao kono bishoy na ashole partner ekta kaj o hote pare so you have to speak out eta hocche ki general speaker der jonno idea je apni joto beshi kotha bolben toto beshi apnar mukh ta khulbe tar pore apni advanced level e jaben আর আইল স্পিকিং এর জন্য আজকের শেষ কথা হচ্ছে যে ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টর ইয়াসির ভাই যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন এটার আরো ইনডেপ ব্যাখ্যা আছে প্রতিটা চারটা ক্রাইটেরিয়ার প্রতিটা ক্রাইটেরিয়া যেমন প্রোনাউন্সিয়েশনের ইয়াসির ভাই বললেন প্রথমে ক্লারিটি তারপরে বললেন হচ্ছে গিয়ে লং এন্ড শর্ট ভাবেল সাউন্ডস তারপরে এক্স এন্ড কাউন্ট করে না এভাবে প্রতিটারই আরো ফার্দার ব্যাখ্যা আছে এই ব্যাখ্যাগুলো আমরা আমাদের ক্লাসে শিখিয়ে থাকি এবং ওগুলোকে ম্যাস্টারিং করিয়ে থাকি তো আজকে আর আমরা আর বেশি কথা বলবো না কালকে আমার আইএলস ক্লাস শুরু হবে রাত নয়টার সময় অনলাইন ক্লাস এবং আই উইল বি কন্ডাক্টিং দ্য ক্লাস সো होप ইউ উইল বি देयर এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর লেন্ডিং আওয়ার ইয়ার্স এন্ড আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ IELTS reading oh my god so hurt amar to mathay kichchu dhukche na writing eta to aro beshi kothin kintu eta te jodi preparation bhalo moto na thake tahole to amar score ekdomi bhalo ashbe na ekhon ami ki korbo nibo kothay preparation nibo e sob bhabte bhabte फिलते शिक्षक क्या